every year about this time, um, CNN has um, a special program called um, uh, uh, Hero of the Year um, or Heroines of the Year. And they feature all different people or organizations um, informing that, you know, what they do and what they accomplish and all that so people can vote on them. And they, based on how many votes they get, they will be chosen uh, to be um, the year of hero. So it's an interesting program to watch. Every year, all different people uh, around the world. Um, now, 여러분들 CNN에 보시면 연말쯤 되면. 올해 한 해를 빛낸 아니면 한 해를 어, 아주 좋은 어, 그런 영웅이 되는 사람 본이 되는 사람이 어떤 사람이 있는가 하는 여러 사람을 보여줍니다. 그리고 그 여러 사람들을 통해서 투표를 하고 그 투표에 따라서 한 사람을 정해서 그 사람을 어, 올해 영웅이라는 칭호를 줍니다. 여러분들의 영웅은 누굽니까? Who is your hero? 여러분들의 영웅. Who is the one you look up to and you wanted to follow their footsteps? Don't say Jesus yet. <웃음> 어, 예수님 빼고. 자, 여러분의 영웅은 누굽니까? 누가 영웅입니까? 네? 미. <웃음> 권사님 제가 돈이 없네 오늘 <웃음> 지갑을 <웃음> 다 까먹었어요 이제 <웃음> 그 다음 라인이 생각이 안 나요 <웃음> 큰일 났네 이거 <웃음> 어 당황스럽네 <웃음> 자 어, 권사님 오늘 올한해 동안 진짜 최고로 <웃음> 당황하게 하셨어요 <웃음> 아 오케이 Let's change. <laughs> uh, let's change to uh, who is your hero in the Bible? Let's change it. 성경에서 나오는 인물 중에 이 사람은 내가 정말 본받고 싶은 사람이다. 하는 사람이 누가 있습니까? Who's your hero in the Bible that you wanted to look, you know, learn from and you wanted to imitate his or her life? 누가 있습니까? Paul. Paul. 사도 바울. 또. 자, 사도 바울 있고요. Paul. Daniel. Daniel. Who else you have? That's it. Paul and Daniel. Among so many names in the Bible. Moses. 자, 모세가 있고요. 또. Grace Grace and Sonkara, your kid has on the day. Join a hungry man so they got this honor. Do you guys make a yes in Pego? Ja, Poli Equio, Sadoval Equio, Mosega Equio, Daniel Equio. 또 누가 있어? Abraham. Okay, Abraham. Okay, one more. David. David. 자, 다윗 왕까지. Thank you. 다섯 개 하기가 좀 굉장히 힘드네. 자, 그럼 다음 질문은 왜 이와 같은 사람들이 나에게 영웅인가, 신앙의 영웅인가? 왜 나는 이 사람들의 그 믿음의 본을 받기를 원하는가? 어떤 면이? 사도 바울이 어떤 면이 나로 하여금, 아, 이 사람을 내가 본받아야겠다 하는. What makes you want to follow the footsteps or their life? Paul, Abraham, 
Moses, Daniel, David. Why? What makes you do that? 뭐가 여러분들로 하여금 그 믿음의 영웅으로 삼아서 그들을 따라가고자 합니까? 무엇이? 순종하는 삶. Being obedient. Leadership. 'Cause there are there are stories in the Bible so they're all good people, so we just follow them anyway. You know, what is it that makes you think that okay, I, I like this guy, I, I like this, you know, woman, and I like this prophet, or I like this person that I wanted to learn from and I wanted to keep imitating. What about uh, the scripture reading we have today? What's the guy's name? Famous John the Baptist. 자 세례 요한이 나옵니다. 자 세례 요한을 본받을 만한 사람입니까 아닙니까? Is this guy John the Baptist is the the hero or not? What do you say? 여러분 어떻게 생각하십니까? 사도 바울은 영웅이다 아니다. 내가 신앙의 영웅이다 아니다. 내가 본받을 수 있는 사람이다 아니다. 어떻게 생각하십니까? 세례 요한. 본받을 점이 있다면 뭐가 있습니까? What would be the one thing that we take from John the Baptist? What do, you, what do you know about him? 우리 세례 요한에 대해서 뭘 압니까? 왜 우리가 세례 요한을 중요한 인물로 알고 있습니까? 무엇이 세례 요한을 중요한 인물로 만듭니까? 성경에서. I guess he was humble. He was humble. Uh-huh. And he introduced Jesus and he's the coming son okay. from God. Okay. Right. Anything else? So he was humble. 겸손한 사람이었고. 또 어떤 게 있겠습니까? What else? So everything is good about him. 다 모든 게 좋아, 좋아 보입니다. 그렇죠? 세례 요한의 삶이. 여러분 어떻습니까? 광야에 살고 싶습니까? 세례 요한처럼? 낙타의 털로 지은 옷을 입고 꿀을 먹고 메뚜기를 잡아먹고 그랬더니 오늘 그레스교에서는 우리 신디 집사님 아까 들으셨거든요. 초콜릿 집 메뚜기를 만들어 먹으면 된대요. 아니면 허니 딥 그래서 제가 그랬어요. 내년에 날 좋을 때 메뚜기 많이 잡아서 프리저에 넣어놓고 크리스마스 때 한번 초콜릿 집 해갖고 한번 먹, 먹자고 다들 인상들이 다 음. I offer them, you know, um, you know, um, locust. Uh, we don't eat here. Well, I don't know, you guys, when you were growing up, you had it. I don't know. I had it when I was young, playing outside. 안 먹어봤어요? 메뚜기 안 먹어봤어요? 안 먹어봤어요? 시골에서 안 살았네. 도시에 살았네. Okay. Well, anyhow, we don't like those parts. Part of his life, we don't like. We don't like to live in the wilderness. We don't like to eat always locust and honey and camel's hair clothes you know camels very stinky when you get near you don't want camels I don't know but anyhow is it all good 
about John the Baptist? John, 이 세례 요한의 모든 것이 다 좋아 보입니까? 다 잘했습니까? Has he done everything good that we keep him the status of a hero? 우리가 영웅이라는 믿음의 영웅이라는 칭호를 줄 만큼 이 사람이 그렇게 좋은 이그젠플이 좋은 예가 됩니까? 어떻습니까? 오늘 본문 말씀을 보시면 뭐라고 되어 있습니까? 세례, 세례 요한이 자신들의, 자신의 제자들을 예수님한테 보냅니다. 보내서 뭐 합니까? 물어봐라. 내가 지금까지 준비하고 예비한 메시아가, 구세주가 당신인지 그분인지 잘 알아보고 와라. 그분이 보여주는 어떤 사인이 뭐가 있고 증거가 뭐가 있는지 보여달라. 그 말은 뭡니까? 세례 요한이 잘 모르는 거예요. 확신이 없는 거예요. 예수님에 대한, 예수님이 구주라는 것에 대한 확신이 없습니다. 그런데 예수님은 그래서 뭐라고 그럽니까? 그 제자들이 왔을 때그 제자들을 향해서 뭐라고 그럽니까? 가서 얘기해라. 내가 무슨 일을 하는지 병든 자를 고치고 눈먼 자를 보게 하고 그렇죠? 여러 가지 나오죠. 가난한 자에게 복음을 전하고 그것들이 증거요. 그것들이 사인이다. 그래서 그것을 보여주면 세리와하니 알 것이다. 내가 누군지. Jesus told the disciples of John the Baptist Go back to your teacher and report back to him about what I have done. Healing the sick, the lame and blind and the poor hearing the good news. That will be the signs, that will be proofs that he needs to understand and to really get it that Yes, indeed, Jesus is the Savior. Jesus is the one that you've been waiting and preparing for. Tell him. This is the the only flaw that we find in the life of John the Baptist, I think. Flaw. F-L-O-W. Flaw. Why is that? He's been waiting and he's been preparing for Jesus to come and he wasn't sure. That's him that he's been preparing the way and yet he wasn't sure. He had a doubt. He had a question. And what Jesus said next in the scripture Jesus said, There will be no greater person of faith like John the Baptist ever. Yet, when it comes to the kingdom of God, he'll be one of the least. In other words, he won't be, he will not be the greatest, but he'll be one of the least. in the kingdom of God. And Jesus continued to say, others. You remember that line in the Bible? Those who believe with all the signs and proof, they are blessed, sure. And yet, those who do not see and yet believe, they are much blessed. 너희가 보고 믿는 것보다 보지 않고 믿는 것이 더 복이 있다라고 예수님이 말씀하십니다. 세례 요한의 단점이 뭡니까? 잘못이 뭡니까? 바로 믿지 못했다는 것. 자기 자신이 지금까지 예수님을 기다리고 준비하고 그렇게 말씀을 증거하고 살아왔는데 막상 예수님이 나타나셨을 때 그게 내가 기다리고 내가 하나님의 사명을 받아서 증거했던 그 예수님인지를 몰랐어요. 그래서 자신의 제자들, 자신을 따르던 사람들을 예수님에게 보내서 묻습니다. 당신이 바로 내가 기다리던 구세주입니까? 만약 그렇다면 보여주십시오. 증거들을 보여주십시오. 사인들을 보여주십시오. 
그 예수님 입장에서는 어떻게 했습니까? 예수님 입장에서는 당황스럽지 않겠어요? 하나님의 사명을 가지고 왔는데 막상 그 예수님의 길을 준비하겠다고 여러 가지 수고, 고통, 심지어는 죽음까지도 마다 안았던 그런 세례 요한에게서 당신이 누군지 잘 모르겠습니다. 알려주십시오. 보여주십시오. 그런데 이와 같은 믿음의 모습도 우리는 굉장히 좋은 믿음의 모습이라고 합니다. 여러분 성경에 보면 어떤 얘기가 또 나옵니까? 오지 않고도 예수님이 오시지 직접 오시지 않아도 예수님이 직접 만져주시지 않아도 예수님이 직접 손을 얹어서 치유하는 역사가 없어도 그대로 믿고 그대로 순종했던 사람들 어떤 사람들이 있겠습니까? What do you remember in the Bible? Those names, those persons who believe in the name of Jesus without seeing, without touching, without Jesus being involved in their life directly and they still believe that Jesus will give and deliver the good news of God. 혈루병을 앓던 12년 동안 앓던 여인이 있었습니다. 예수님이 지나가실 때 예수님의 옷자락을 잠깐 잡았을 뿐이에요. 사람들은 신경 쓰지도 않았고 예수님도 그 사람이 예수님의 곁에 오는 것도 몰랐어요. 그런데 그 믿음의 모습을 보셨어요. 예수님을 옆에 가서 보기만 해도 예수님의 옷자락을 만지기만 해도 나의 질병은 치유함을 얻을 것이다 라는 그런 고백. 그래서 예수님 뭐라고 칭찬하십니까? 이와 같은 믿음을 내가 본 적이 없다. I've never seen such great faith in this region, period. This is such a great example of faith. This kind of faith should be our goal. 이러한 믿음이야말로 우리가 정작 쫓아가야 하고 정작 본받아야 하고 정작 그렇게 하려고 노력하는 그런 믿음이 되어야 하지 않겠습니까? 이제 성탄절이 14일 남았습니다. We have 14 days to count until Christmas comes. What are we waiting to see on Christmas? 우리가 성탄절을 무엇을 보기 위해서 기다립니까? 선물이 열리는 것? 선물을 여는 것? 여러분, 무엇을 보기를 원하십니까? 성탄절에. What do you want to see on Christmas? 
without seeing any proofs and signs, we stay in the course of faith. 그 어떠한 믿음의 증표, 증거, 사인이 없어도 우리의 믿음을 굳건히 지켜가는 것. 믿음을 저버리지 않고 하나님을 의지하는 그 믿음으로 하루하루를 살아가는 것. 그것이 하나님이 우리에게 바라시는 것이다. 이 크리스마스에, 이 성탄절에 무엇을 보기를 원하십니까? 예수님을 보기를 원합니다. 네 예수님을 우리의 구주가 되신다는 것, 나의 생명의 근원자가 되신다는 것, 그 무엇도 사인 아무것도 보여주시지 않음에도 불구하고 그렇게 믿고 의지하고 순종하며 사는 것. 그만큼 더 귀한 믿음은 없다. 그래서 예수님이 그렇게 말씀하신 겁니다. 하늘나라에서 세례 요한이 가장 작은 자 중에 하나일 뿐이다. 앞으로 이보다 더큰 자들이 하늘나라에 많이 있을 것이다. 그 많은 자들이 누구를 가리키는 거겠습니까? 누구를 가리키겠습니까? 여기 앉아있는 우리 예배에 참여하고 있는 우리 모두를 하나님은 그렇게 바라보십니다. 그렇게 소망하십니다. in the kingdom of God. And Jesus is referring to each and every one of us in this place, in the world. That we be great in our faith. That's what God is asking us. That's what God is continually speaking to us. To become great in our faith. Seeing without any proofs and signs that Jesus is the Lord and Savior. Jesus is the Son of the Living God. Not like the disciples who had spent time with Jesus all three years and they've seen all the great things Jesus has done and all that. And still they're not sure and they're questioning and doubting and they're just ran away and hiding away and finally came to believe Jesus is the Savior. And yet, just like Jesus said, they are great in their faith journey. Perfect example, but they are more, greater, much more greater than those disciples and early church believers. And we are called to be part of that great cloud of saints of faith, the heroes of faith. You are meant to be. You are meant to be the great bearers of the gospel. So be on it. Don't shy away. Stay on it. No matter what comes at you, do not give up on your faith in God. Let us pray.
Loving and gracious God, we thank you for this wonderful day of worship. And we hear the story of John the Baptist, even though he has been preparing for the way of the Lord, and yet he needed proofs and signs to assure him that Jesus is the one he's been waiting for. Help us to see who Jesus is without seeing, without proofs and signs. Help us and bless us and strengthen us to keep our journey of faith in the path of righteousness. And help us understand and appreciate your calling. Your calling for us to be part of great cloud of saints, heroes of faith, much greater than John the Baptist, much greater than the, those disciples, much greater than those early church saints and believers. For we believe in you even without any signs and proofs that you are our Lord and Savior. You are the Son of the living God. Be with us and walk with us and strengthen us each moment when we are shaken, when we are challenged, when we are tried. So we may stay strong in our journey of faith for the sake of God's kingdom. We pray in the name of Jesus. Amen.